Napis Flexible Animation na tle skrzących się iskier. Narrator. Rama i Shita. Wieczny ogień. Na podstawie malowideł Stefana Norblina w Jodpurze. Reżyseria Piotr Janowczyk. Malowidła w stylu Art Deco. Jest ogień, co płonie i nigdy nie gaśnie wśród piasków pustyni, wśród gór wysokich i szumu fal. Daje on siłę mężczyźnie. Wstyd zabiera kobiecie. Żądze wlewa im w żyły. On rodził i niszczył królestwa. Mędrców zamieniał w głupców, a prostaczków w poetów. Czy znasz ten ogień? Czy trawił cię żar miłości? Bo o nim właśnie będzie mowa. O nim ta historia. Piękność z różami w czarnych włosach. Oto Shita, córka Janaki. Wdzięczna niczym kwiat, soczysta jak brzoskwinia. Dojrzała niczym kiść winogron. Dla niej ptaki śpiewają, liście się zielenią. A gdzie stopę swą postawi, tam kwitną pęki lotosów. Któż wkroczy do jej ogrodu? Słodki owoc zerwać. Z fałd materii oplatającej biodra wyłania się naga kibić szity. Kim będzie ten śmiałek? Czy miłość to łowy, a zalotnik myśliwy? Unosząc kosz owoców, szita wygina kibić pręży piersi. I przybyli. Gnani swą rządzą młodzieńcy, co czynami swymi się chełpią. Pierwszy dzikością zasłyną. Serce jego szarpią głodne lamparty, co kły szczerzą i ciała dziewczyny pożądają. Nic on nie wskóra, bo wie, Shita, że miłość prawdziwa to nie zwierz wygłodniały, co kąsa i warczy. Smagły mężczyzna na białym koniu. Drugi łowca gwałtowny niczym ogier biały. Do celu chciał trafić łuk swój w pośpiechu spinając. Zbyt szybko zasłużyć chciał na nagrodę. Bo przecież zyskać miłość kobiety to nie to samo, co ptaka przeszyć strzałą w locie. Więc szita jak sokół mu uleciała. Sokół podrywa się do lotu. Kolejni myśliwi byli jak leśne oddyńce, jak konie spocone w dziki galop puszczone. Dlatego też z niczym odeszli. Niegodni niewinnej dziewczyny. Nie taka jest przecież droga do duszy kobiety. Nie zdobycz. Nie łup wojenny czy wieniec zwycięstwa. Bo przecież miłość to wolność, to szczerość, to serc pojednanie, wzajemny szacunek i zaufanie. Zalotnicy odjeżdżają. Wielki pałac, lśnią kopuły licznych wież. I znalazł się w końcu ten jeden, jedyny, piękny, mądry i prawy. Przez bogów do walki ze złem przeznaczony. Jak posąg twardy, szczęścia noszący znamiona. Z rodu i szwaku pochodził. Imię jego Rama. Przed wielkim pałacem młodzieniec w złotej zbroi i barwnych szatach. Stoi w dumnej pozie. Lecz próbę przejść musiał wybranek jedyny. Oto łuk. Straszny, ze spiżu wygięty. Nikt go napiąć nie zdoła. A szita obiecana temu mocarzowi, który tej sztuki dokona. Wielu próbowało, lecz jeden jest tylko, co napiąć go może. Rama przed Janako. Ja, Janako, napnę łuk spiżowy, bo ogień we mnie płonie, żar miłości cierpliwej. Nie pragnę twego skarbca, królu, a sławę mam za nic. Pragnę twojej córki, nie dla swawoli. Nie dla igraszki. Jej serce chce czyste odnaleźć. Rama napina cięciwe spiżowego łuku. Stoi w pałacowej sali przed tronem króla Janaki. Wokół liczni dworzanie. Shita. On dla mnie łuk napiął. Narrator. Serce dziewczyny do niego zabiło, a dłonie szukać silnego ramienia poczęła. Łuk napiąłeś, rzekł Janaka. Rzecz wielka, zatem ogród zakochania przed wami otwieram. Rama z Shitą. Cóż mi uczyniłaś, córko Janaki? Siedzą w ogrodzie. Miłość twoja słodsza jest dla mnie niż łowy, a słowa twoje wabią bardziej niż zew wojny. Gdy twój słodki uśmiech widzę, jaśminy ślą swe aromaty, Władcą jestem, lecz na jedno skinienie porzucę swe królestwo. 
z Twojej krynicy chcę czerpać i z Tobą być tylko. Pozwól mi struny Twojej cytry poruszyć. Ja grać na niej będę melodię miłości. Palce me sprawne obudzą Twą błogość. Szukać będą dźwięków Twego upojenia. Jam jako ten koń szalony. Kłody, dołu, niwy krotu nie dostrzegam pośród drogi, bo Ciebie mam przed oczyma i tylko Ciebie pragnę. Shita. Wejdź, Żeramo, do mego ogrodu i spożywaj jego owoce. Niech nasycą Cię zapachy, słodkie soki, wonie. Paw rozkłada ogon zasłania nim kochanków. Miłosna sielanka nie mogła trwać wiecznie. Narrator. Miał bowiem rama wroga. To dziesięciolicy demon, Rawana. Ramiona jego jak konary, uda niczym twarde pnie. Gnębił bogów i ludzi, potężny dzierżył miecz. Bezlitosny i okrutny, plan ziścić od dawna on chce. Wiedział okrutnik Rawana, że rozłąka ramę zabije. Powstał ze swego leża. Porwał piękną szitę i uniósł w przestworza. Wydarł ramię miłość. Serce wyrwał z piersi. Odebrał skarb, pozostawiając kochanka na szaleństwa dnie. Rawana krzywi szpetną twarz. Z pomocą przybyli bliscy przyjaciele. Odnaleźli ramę gdzieś po środku kniei. Jam twym bratem, rzekł Lakszman. Jam twym bratem z krwi i z wyboru. A oto zastęp mych kompanów. Siodłajmy konie, ruszajmy za twoim przewodem. Szite wyrwać z ręki wroga. Pochylcie sztandary, hołd oddajmy ramię. Rama. Chory jestem z tęsknoty. Gdy oczy zamykam, postać jej wciąż widzę. Ciało i dusza mojej ukochanej, demonem opętanej, znika w mlecznej mgle, co usuwa w niebyt nasze wspólne plany. Posiadł ją kto inny. Ból mój jest ogromny. Bliski śmierci jestem. Rama na rydwanie. Ogień zemsty we mnie płonie. Wyruszę więc z wami w głębi piekieł. Będę łamał paszczęki i kruszył golenie. Ugodził mnie Rawana i serce me dziś krwawi. Zakuwa mnie w pancerz ze stali, aż odzyskam szytę ukochaną. Konie ciągnące rydwan ramy cwałują wśród chmur. Rawana, demon nikczemny i podstępny. Jak tygrys, co leża swego broni, walczyć będzie dzielnie. Bo choć podłość jego ogromna, wojownikiem jest wspaniałym. Kły ma ostre jak zwierz, dziki i futro błyszczące. Krople nieśmiertelnego nektaru posiadł, przeto strach się go nie ima. A o jego sile mówi straszna mina. Ramo, jeśli głowa twa spadnie... Z szitą ponownie legnę w łożu na hańbę twego rodu. W chmurach rama wznosi łuk. Lecz rama nie zadrżał. Powieka nie drgnęła. Litość ani trwoga przystępu do niej nie mają. Serce ma zakute w pancerz z czystej stali. Przekuł żar miłości w walki głód. Namiętność zaś w wojenny chłód. Celując w rawane spośród chmur oddali. Strzały mkną w dół. Niczym błyskawica, okrutny zadał cios. Pęk magicznych strzał skruszył pancerz rawany, strącając demona do piekielnych bram. W ten sposób odzyskał rama swą siłę, miłość i magiczny blask. Ugodzony strzałami rawana osuwa się na ziemię. W chwili triumfu ich widzicie. Rydwan Rana. Zwycięzcę i bliskich jego sercu. Dzielna drużyna. W boju wypróbowana. Błyskają fajerwerki. Oto rama. Mocarz nad mocarze. Obrońca miłości. W pozycji mężów na rydwanie. Oddany prawu, prawdzie i sprawiedliwości. Choć rawane pokonał, w sercu jego demon zwątpienia zagościł. Czy szita wierną mu była? Czy miłości dochowała? Tuż za nim szita w dal patrzy zadumana, bo czuje, iż mimo triumfu ramę swego straci. Choć wolna od niedoli, to przez demona podstępnie skalana. Wiwatujący patrzą na śmiałków i dziwią się narody. 
Czyż to nie ten, co wierzył w miłość nieskalaną, a mimo to utracił swoją ukochaną? Bo choć jego wybranka z niewoli demona w ciężkim boju odbita, dziwnym i obcym uczuciem została owita. W ten oto sposób miłość ich skonała. Nigdy już do rejskiego ogrodu para trafić nie zdołała. Nad rydwanem ramy i szyty niebo zasnute białymi kłębami chmur. Mądrość, jaka z tej historii płynie, z pewnością bezcenna. Miłość gorąca jest, lecz krucha i prędzej czy później demona napotka, co spalić ją będzie chciał, a popiół rozdmuchę. Każdy z nas wielkiej pożąda miłości, lecz rozpalić ją jest łatwiej niż po latach ocalić. Jakie zatem demony pokonasz, by jej bronić? Czy walczyć o nią będziesz, czy zmęczony uciekniesz, nowej szukając przygody? Kto mądry, tę naukę z historii wyciągnie, gdy zbyt głęboko zanurzysz się w codzienności błękicie, łatwo możesz zapomnieć, że o uczucie walczyć z demonami trzeba całe życie. Nie z jednym, z wszystkimi. Nie raz jeden, lecz co dzień. Bo tylko tak, Czysty ogień miłości utrzymać podołasz. Na tle nocnego nieba lśnią unoszące się w powietrzu lampiony. Napisy. Reżyseria Piotr Janowczyk. Tekst na motywach Ramajany, Krzysztof Chimkowski i Piotr Janowczyk. Narrator Miłogo Streczek. Rama Jacek Rozenek. Szita Olga Omelianiec. Animacja Damian Galiński. Udźwiękowienie Jakub Dziubak, Irena Suska, Bodek Pezda. Muzyka Nada Yoga Meditation, Rohan Kapur i Sidhant Kopor. Realizacja audiodeskrypcji Studio Montażownia. Tekst, napisy, audiodeskrypcja czytał Andrzej Leszczyński. Produkcja Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika.